com mais uma receitinha deliciosa pra vocês. Gente, hoje eu vou estar fazendo uma pizza de liquidificador. Hum, que delícia! Fica com uma massa assim incrível, gente. Bem gostosa. Vamos lá? Venham comigo! Duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de leite, dois ovos, meia xícara de chá de óleo, uma pitada de sal, uma colher de café de fermento em pó. No liquidificador vamos colocar os ovos, acrescente o óleo, o leite... Vamos acrescentar a pitada de sal a gosto e vamos bater até que se misture tudo por mais ou menos uns dois minutinhos. Acrescente a farinha de trigo. Agora vamos bater até que se misture tudo. Vamos acrescentar o fermento em pó e vamos bater novamente e reservar. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e farinha. Eu vou colocar um pouco da massa, não precisa encher a forma, pessoal. Essa massa, ela dá para duas pizzas média, tá? Vamos espalhar. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 20 minutos para pré-assar. Bem, meus amores, enquanto a nossa pizza pré-assa, gente, eu quero aproveitar e mandar beijinhos para o Vitor e a sua mãe, Adriana Souza. Beijinho, meus amores. Quero aproveitar também e mandar um beijo para Maria de Andra dos Reis. Beijo, Maria. E para a Erika Caroline. Beijão, Flor. Agora vamos para o recheio. Molho de tomate a gosto. Presunto picado a gosto. Mussarela picada a gosto. Milho verde a gosto, azeitonas a gosto, tomate para decorar a gosto, orégano a gosto. A nossa pizza já pré-assou, gente, como vocês podem ver, olha, fica assim. Agora vamos rechear ela. Vamos colocar o molho, o molho espalha, bastante molho a gosto, tá? Fica a critério de vocês. Vamos espalhar bem. Agora vamos colocar o presunto picado. Vocês podem colocar em fatias também, tá? Eu acho que picado ele fica melhor. Vamos espalhar a mussarela picada também, bastante mussarela, tá? A gosto. Vamos colocar milho à vontade, Vamos decorar com rodelas de tomate, dessa forma, pessoal, vocês decoram do jeito que vocês quiserem. Vocês podem estar colocando ovo também, tá? Rodelas de ovo, vamos colocar orégano, que pra pizza tem que ter orégano, né? Agora vamos levar ao forno por mais 15 minutinhos. Bem, meus amores, espero que vocês estejam gostando dessa deliciosa pizza de liquidificador, gente. Vamos aproveitar enquanto a nossa pizza está no forno. Por mais 15 minutinhos, vamos se inscrever no canal. Tem um botãozinho logo aqui ao lado, só você clicar nele que já consegue se inscrever. E tem um sininho também ao lado, vocês clicando nele, vocês conseguem receber todas as minhas notificações de vídeo. Agora, meus amores, vamos para a melhor parte. A nossa pizza ficou pronta. Vamos experimentar ela. Gente, que delícia. Eu vou partir aqui para vocês verem. Tá um cheirinho maravilhoso. Lembrando, pessoal, que vocês podem estar fazendo essas de mini pizza também. Tá super fácil. Dá para vocês estar fazendo essa mini pizza na marmitinha, gente. Deixando ela mais grossinha para vocês arrasar de vender aí no Face Venda. Fica incrível. E o recheio fica a critério de vocês. Vocês podem fazer calabresa, pode fazer sua mussarela, pode fazer sua milho verde. Fica de acordo com o gosto de cada um. Olha que delícia. Vocês não têm noção dessa massinha 
como fica, fica incrível, aqui na minha casa já tá virando vício já. Gente, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!